Martina Caterpillar IM, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. buongiorno. Buongiorno direttore, eccoci qua. Obama o Romney? Obama <ride> o Romney? <ride> <ride> ecco, questo è il dilemma di questa mattina. I nostri esperti dicono Obama. Obama, 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 Mr. Mr. Obama. Obama. Mr. Obama. Volta si è a fare la rimonta. La rimonta di Obama è iniziata probabilmente col dibattito di questa notte, dove ha vinto. Di misura dicono, non, sì. ha, non ha stravinto, però ha convinto di più, era più tonico, più presente. Abbiamo avuto due esperti che hanno valutato la performance di Obama, un, è proprio un esperto di comunicazione anche non verbale, il, l'esperto di peak performance Matteo Maserati, che ha detto che Obama è partito un po' in sordina, ma poi ha convinto. E poi, eh, soprattutto, direttore, eh, un gesto ha segnato questo dibattito, questo gesto qua. Obama arriva, eh, io sono Obama, Natasha e Romney. Ma insomma, <ride> insomma <ride> facciamo cambio allora. Io sono Romney, sì, Natasha e Obama. Dai. Allora, Obama arriva e gli fa pat pat. Cioè, si danno dire? la mano eh, sì, e poi, e poi fa, lui pat pat pat. Pat, pat pat sulla spalla. Attenzione, quel pat pat sulla spalla. Che può sembrare un gesto no, amichevole, eh, eh, invece. No. È un gesto diabolico. Per segnare la gerarchia. Eh sì, è come dire, io sono il presidente, tu sei, sì, vabbè, sei quello che sei, ma non sei il presidente. <ride> e a poi anche. Di Natasha, posso dire che sì. eh, sicuramente vederlo camminare quei, quei due trappassetti così elegante com'è eh, eh, un qualche eh, vantaggio eh, gliel'ha dato e poi <ride> la vera questione poi vi vorrei sentire su questo è eh, questo scivolone terribile che ha fatto Romney eh, su Bengasi perché eh sì, ha eh. sostenuto che il Presidente non aveva parlato di terrorismo nel Giardino delle Rose il giorno dopo e invece eh, il Presidente ha chiesto alla giornalista che ha detto sì, l'ha detto e noi ora se siete d'accordo siamo in grado di sì. farvi sentire esattamente ah. il momento in cui Obama lo disse nel Giardino delle Rose quindi c'è oh, stata una bravissimo. impreparazione oh. dello staff di Romney impressionante Pazzesco. sentiamo Obama Let's listen carefully to what the president said in the Rose Garden the morning after the attack. No acts of terror will ever shake the resolve of this great nation, alter that character, or eclipse the light of the values that we stand for. Today we mourn for more Americans who represent the very best of the United States of America. We will not waver in our commitment to see that justice is done for this terrible act. Possiamo tornare, più chiaro di così, nessun atto eh sì. di terrorismo potrà scuotere la decisione, la volontà degli americani, la determinazione degli americani. Lo aveva detto e il povero Romney si è andato a infilare in un, in un sacco dicendo sostanzialmente ma no, non aveva detto, ci sono voluti 14 giorni perché lo ammettesse e invece eh no, eh, aveva invece aperto detto, così no. sul giardino, nel Giardino delle Rose. Prego. Si è, si è infilato in mezzo alle sì. spine, Questa... Romney, no? Esatto, Beh, The Predictor aveva detto però per il primo dibattito, se ricordo bene, sì, che, diciamo, avrebbe fatto che avrebbe uno fatto uno scivolone e l'ha ecco. fatto nel secondo. Qui tutti i, i media americani, in particolare il New York Times, ma non solo, anche le televisioni, poi fanno il fact-checking, no? però lo fanno, di sol- check. lo fanno subito dopo, sì. lo è dopo il dibattito. Questa volta, in qualche modo, sono, sono riusciti a farlo in diretta, perché sì. Obama ha contestato e la, eh, con, la moderatrice... Il, il Bruno Vespa americano? Ha detto sì, ha ragione il Presidente. A quel punto ah, veramente mio. è stata la svolta decisiva, perché è stato in diretta e questo eh certo. è stato veramente un colpo duro da incassare per Romney che infatti non l'ha incassato del tutto. Comunque come diceva Ardemagni, Maserati ha detto sostanzialmente sì. che Obama ha stravinto, insomma eh, non, sì. soprattutto lui ha fatto un'analisi del linguaggio del corpo appunto il pat pat e poi questo l'uso del truismo cioè questo dire una verità evidente in modo da far sentire tutti inclusi e farti dire ah già è vero e poi partire con la, con la stoccata contro Romney invece Alan Friedman ci ha detto la cosa più Mister evidente Euro, eh? Mister Euro, Alan Friedman pochi minuti fa su Radio 2 ha detto la cosa più evidente che è uscita da questo dibattito è che i due si odiano del resto eh, eh dire, portano <ride> proprio due, due modelli di paese e eh eh quindi due idee di futuro anche due idee di, di mondo e di rapporto per esempio con noi, con l'Europa completamente diversi, quindi in questo senso forse possiamo dire che si sono italianizzati la loro, sì. la loro campagna elettorale c'è cioè questo, questo bipolarismo veramente eh, molto Spinto. molto Se spinto sì. però Friedman diceva no, Prego. non c'è un vero, cioè lui diceva in realtà è finita così in pareggio vabbè, vabbè, quasi, vabbè. Friedman, pari, quasi Friedman pari e Friedman. Eh, esatto. incommentabile allora senti invece c'è una stra- un'altra cosetta interessante eh, che è avvenuta 
Trenta, eh, un altro di questi colpi, il truismo di cui parlavi Natasha, quando a un certo punto eh, il povero Romney ha detto ah, io sono preoccupato per tutti, non è vero che non sono preoccupato per il 47%, sono preoccupato per le pensioni di tutti, eh, anche la sua pensione. Eh, presidente e quello gli ha detto beh sì la mia pensione è sicuramente molto meno ricca della tua e anche quella ah, così gli ha detto eh, sì, sì, sì. Ah, molto però, meno ricca visto. della tua visto. Eh, questo. Eh, anche beh, questo è stato loro... un duro colpo Beh, Romney eh, è uno che aveva tirano, detto eh. qualche tempo fa, ehm, non mi ricordo più la cifra, però lui aveva parlato del della, reddito medio, ehm, del, dell'americano medio, appunto, solo che l'aveva quadruplicato rispetto eh. a quanto davvero la classe. Quindi, per, per sì, dire so. che non ha proprio eh. idea della realtà che vivono la maggior parte degli americani, che Beh, non è, sono l'1% eh. di certo, cui lui fa parte. Certo, Romney è molto ricco e quindi, ovviamente. Eccolo qua, sulle immagini. spalle, Guarda, avete pacca, visto in onda? Pacca, no, la ecco, pacchetta ecco la sulla spalla. Sì, sì, sì. di cui sì, parlava sì, la nostra Natasha non eh, ci facciamo bellissimo. mancare niente noi qua bravi, eh, di nuovo bravi, ecco, bravi, ecco, 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 ecco è come bravi. quando il piccolo <ride> eh, sì, eh, 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 sì. Mitterrand è, è riuscito con la sua terribile cattiveria a farsi dire Monsieur le Président da Chirac che pensava di dominare il faccia a faccia essendo un omone e quello piccolo piccolo è anche malato ma quello lo mise in condizione di dovergli dire con rispetto essendo stato il suo eh, primo ministro quindi Mitterrand lo chiamava ostentatamente Monsieur le Premier Ministre e si è do gli ha dovuto rispondere <ride> Monsieur le Président e allora dice chi è il capo? Eh... Sono io. Vabbè, questi sono i trucchi Quelli che sono... ci sono eh, a proposito di Francia trucchi mi, diabolici, mi, mi trucchi ha fatto diabolici. venire in mente nel dibattito Sarkozy Hollande quando a un certo punto Hollande eh, il giornalista gli dice vabbè avete l'ultimo minuto per dire e lui comincia a, a dire muole le président quindi se io fossi presidente farei questo e questa muole le sì, président eh. che fu il colpo di, di scena del, eh, della, sicuramente della eh sì. Eh sì, della ma possiamo parlare chi, un po' invece... di calcio ragazzi perché ah, eh, sì, lì certo, il predittore certo. questa volta era, stato era, stato era, era talmente predict, preoccupato pam, pam, pam. del faccia a faccia ah, americano che proprio sì, perché è successo di tutto ha segnato Balotelli, ha segnato il romanista come voleva eh, Natascia, <ride> ha vinto sì. l'Italia come pensavo io e stavolta come volevo tu. Sì, fino a quel momento eh, dobbiamo dire che l'Italia aveva sofferto, fino sì, al sì, gol sofferto. del sì. ha sofferto, poi c'è stata questo 1-2 notevolissimo, Montolivo e De Rossi che ha segnato un gol identico a quello che aveva fatto in Armenia, col cross di Pirlo e lui di testa. E, e poi Balotelli. Poi Balotelli, Balotelli che torna a San Siro tra le ovazioni del pubblico. Dei milanisti soprattutto. Che, eh, eh, e, te... che, e che cosa vuol dire questo Ardemagni? C'è un, un messaggio dietro? C'è un disegno dietro? <ride> eh, C'è no. un futuro sbarco dietro? Sper speriamo di no, speriamo no. di no perché sarebbe brutto per noi nerazzurri rivedere eh certo. il ragazzo che abbiamo allevato eh, fin da sì. giovane. Eh, sì. E abbiamo anche in qualche modo accompagnato verso, verso la maggiore età, verso sì. l'italianità, verso il successo. Certo. Poi andare sulla sponda opposta. Lui... Eh, Ardemagni è il libero mercato è il libero, è il libero mercato, mercato. È il libero. libertà di mercato Dobbiamo ognuno accettare. sceglie che scopre a proposito del libero mercato, mercato. Del libero mercato eh, un sì. giocatore che certo di calcio se ne intende eh, che è Cassano è andato eh, a che tempo che fa da Fabio Fazio come Veltroni d'altronde ah, e, sì, e, sì. e ha, ha parlato di chi è secondo lui il calciatore più grande della storia io che sono mm -hmm. un anziano direi Pelé e anche se ho molto amato Maradona lui ha detto senza età d'amma senza età d'amma dicono i francesi che il più grande di tutta la storia è Messi e eh vi sì. faccio vedere uh. eh, ve lo fa vedere il nostro Paolo Cappelli che cosa è successo a Messi Santiago, Santiago del Cile ieri sera si giocava eccola qua la foto eh, Messi accanto ad un guardaline non ci sarebbe niente di strano se non che questa foto l'ha chiesta e ottenuta lo stesso guardaline alla fine del primo tempo quando l'Argentina stava vincendo no. 2 a 0 Come sul Cile eh? no. il guardaline ha fermato Messi e gli ha chiesto scusa possiamo fare una foto insieme e poi è finita no. su eh, Twitter dove l'hashtag Nicola Siegro è diventato immediatamente popolarissimo in generale dobbiamo dire che quasi tutti assolvono il guardaline Linee e il tweet più eh, divertente secondo noi è questo. Chi è il giocatore accanto a Nicola Siegro? <ride> <ride> bello, bello, bello. bello. Beh, Messi se la gioca eh. sì, sì, per no, essere beh, Messi, il più grande anche, di tutti i tempi anche perché è ancora giovanissimo quindi eh eventualmente sì. noi quello che ha fatto Pelé quello che ha fatto Maradona lo farà lo sappiamo già perché è chiuso è ormai claro. le storie mentre invece Messi ha fatto Messi. delle cose incredibili non ha ancora avuto ecco il trionfo 
del mondiale lui ha vinto l'Olimpiade e quale beffa eh, potrebbe essere più beffa che vincere il mondiale a Rio i brasile i ah, eh, eh, argentini li cioè, lì sarebbe neanche Maradona ci è riuscito e allora direttore suona il telefono non è Formigoni <ride> no, no eh. che è Cinzia Poli <ride> eccomi qua. qua Formigoni assicura che si andrà al voto in 45-90 giorni dai che 50 euro sotto Natale fa sempre comodo <ride> la paghetta la paghetta dei politici sotto Natale grazie Cinzia grazie Natascia, grazie a tutti arrivederci, arrivederci.